Esta mañana dijo mi ventana que te vio pasar Siempre supiste que algo te faltaba y hoy vuelvo a soñar Ya no me importa si una vez me llamo, si algo que te fuiste, si te vi llorar Tú me cuentes si un día regreso Hey, hola, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque el día de hoy vamos a aprender a tocar la canción Te Voy a Amar de Andrés Cepeda junto a Cali y el Dandy. Una canción súper fácil de tocar en guitarra, está en tendencias como número uno, me gusta muchísimo, así que la vamos a aprender a tocar completamente en guitarra. Tenemos afinación estándar, vamos a ubicar el capo traste en el primer traste de nuestra guitarra. Ya saben que como siempre en la descripción les dejo un enlace para que descarguen el PDF con con letra y acordes y se puedan guiar mucho mejor con este video tutorial así que tenemos todo listo no hay excusa para no darle un like al video suscribirse al canal y una vez ustedes hayan hecho eso ya podemos comenzar Empezamos este tutorial viendo cuáles son los acordes que vamos a utilizar para tocar toda la canción Ya saben que tenemos ubicado el capo traste en el primer traste de nuestra guitarra Así que vamos a ocupar los siguientes acordes Vamos a hacer uso del acorde de Fa El acorde de Fa menor también El acorde de Do Sol El acorde de La menor 7 Recuerden que es prácticamente igual a La menor Simplemente quitamos el dedo anular ¿Ok? Y ya se convierte en La menor 7 ¿Vale? La menor Quitamos el anular La menor 7 Vamos a usar este La menor 7 También vamos a utilizar el acorde de Mi 7 Hacemos algo parecido, ya saben que tenemos el Mi mayor, pues simplemente quitamos nuevamente el anular y se convierte en Mi 7. ¿Vale? Mi, quitamos el anular, Mi 7. Esos son todos los acordes que vamos a utilizar para esta canción. Por ahí se me escapaba una pequeña variación que le vamos a hacer al Fa menor. Vamos a hacer un Fa menor 7 con bajo en Sol sostenido. En una pequeña parte de la canción prácticamente solo vamos a rasguear una vez este acorde en toda la canción, ¿vale? Ahí tienen la imagen para que vean cómo se hace, súper sencillo, Fa menor 7, pero le agregamos el bajo aquí en Sol sostenido con el dedo menique, ¿vale? Solo una vez lo vamos a utilizar, como les digo ya tenemos todos los acordes necesarios, así que ahora lo que vamos a hacer es empezar a ver algunos ejemplos de las diferentes partes de la canción, vamos a ver toda la estructura porque en cada una de las partes, es decir, verso, precoro, coro, vamos a cambiar el orden de acordes, así que muy pendientes al video y además no olviden descargar el PDF porque con eso se van a poder guiar muchísimo, muchísimo mejor. Bueno muchachos, pues comenzamos y nos vamos primero que todo al link dentro de la canción que lo vamos a tocar de la siguiente manera. Vale, como pueden ver nos estamos yendo primero a fa, luego vamos a do y vamos a sol. Esto lo repetimos y ya tenemos el intro de la canción, tal como lo pueden ver en el PDF. Ahora, lo que nos falta por aprender, obviamente, es el rasgueo. Quiero decirles que este rasgueo es el rasgueo principal de toda esta canción. Si aprendemos este rasgueo, ya nos podemos defender sin ningún problema para tocar toda la canción. El rasgueo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sería... Así de fácil, 
una vez más. Ahora un poco más rápido y con más ritmo. Vale, ese sería el rasgueo principal. Ahora, ¿cómo lo estamos utilizando en este intro? Pues muy sencillo. Para el acorde de Fa y el acorde de Do, estamos utilizando un patrón de rasgueo, ¿vale? Lo que están viendo en pantalla. ¿Ok? Como acaban de ver, lo estoy dividiendo un pedacito del patrón para Fa y lo completamos con Do. El acorde de Sol lleva un patrón para él solito. ¿Ok? Ya saben, esto lo repetimos y tenemos el intro de la canción. Ahora que ya tenemos el intro de la canción, avanzamos y nos encontramos con el verso. Vamos a ver un ejemplo de ese verso para ver cómo lo vamos a tocar. Esta mañana dijo mi ventana que te vio pasar Siempre supiste que algo te faltaba y hoy vuelvo a soñar Ya no me importa si una vez me llamo, si algo que te fuiste si te vi llorar Tú me juré que si un día regresabas no te iba a soltar Ahí teníamos el ejemplo del verso de la canción, recuerden mirar el PDF para que se guíen mucho más fácil y no se me vayan a enredar, ¿vale? Este verso tiene como que dos partecitas, primero empezamos haciendo el mismo orden de acordes que hicimos en el intro, es decir, Fa, Do, Sol, repetimos, Fa, Do, Sol, Después de esto vamos a empezar a usar el rasgueo que ya vimos también en el intro, el... ese rasgueo, pero con el siguiente orden de acordes. Nos vamos a la menor 7, a Fa, a Do, a Sol, y luego le damos la puntada final a ese verso yéndonos a Fa y a Sol. ¿Vale? En esa segunda estrofita del verso, que les digo que vamos a utilizar el rasgueo, lo que estamos haciendo es La menor 7 Fa, como pueden ver, un solo patrón para esos dos acordes Luego vamos al Do Y al Sol, un solo patrón nuevamente para esos dos acordes Después, la puntada final que les digo, que es Fa y Sol Vamos a quedarnos Un patrón completo en ese Fa y un patrón completo en el último sol. Vale, ya estaríamos listos para pasar entonces al precoro de la canción. Ya tenemos el verso, señores. Vamos entonces a ver un ejemplo del precoro para ver cómo lo vamos a tocar. Chequealo. ¿Cómo olvidar? Bien, pues ahí teníamos el ejemplo del precoro de la canción. Como pudieron ver, estamos utilizando el mismo rasgueo. Por algo les dije que es el rasgueo principal de este tema. Vamos a fijarnos especialmente en el orden de acordes. Estamos empezando con Fa. Vamos a Sol. Ojo, utilizamos un solo patrón de rasgueo para estos dos acordes, Fa y Sol. Vamos a La menor 7. Un patrón de rasgueo completo para la menor 7 Y como ven ahí en pantalla dice por 2 Pues repetimos Fa Sol La menor 7 Ahora vamos a lo que nos falta Vamos a Fa Do Un patrón de rasgueo para ese Fa y ese Do Ok, ya saben lo dividimos Vamos a Sol Un patrón completo para este Sol y vamos a la puntada final del precoro. Fa. Un patrón completo y sol. 
un patrón completo. De esa manera ya tendríamos entonces el precoro de la canción y estamos listos para pasar al coro. Veamos entonces un ejemplo de ese coro para ver cómo lo vamos a tocar. Chequealo. Te voy a amar. Bien, pues ahí teníamos el ejemplo del coro de la canción, tenemos el mismo rasgueo, obviamente lo estamos tocando un poquito más duro, ¿no? Para que le dé más potencia, para que le dé la intensidad que requiere el coro de esta canción. El orden de acordes que estamos utilizando es el siguiente. Estamos empezando con un do. Un patrón de rasgueo completo, vamos a sol. Un patrón completo, vamos a la menor 7 patrón completo, aquí vamos a Fa y a Fa menor, un patrón para esos dos, ¿vale? Sería Fa, Fa menor, ¿ok? Después vamos a Do, un patrón completo y aquí vamos a ir a Sol y a Mi 7, ¿vale? Un patrón para esos dos acordes, sería Sol y Mi 7, ¿vale? Pasamos a la menor 7. Aquí vamos a hacer como medio patrón más o menos. Porque viene el remate de Sol a Fa. Y Sol a Do. ¿Vale? Completaríamos entonces todo el orden de acordes para el coro. Ojo, ese remate ustedes lo pueden hacer como quieran. Yo lo hago algo así. Estamos en el la menor 7. ¿Vale? De esa manera, nuevamente, la menor 7. Sol. Muteamos. Fa. Paramos. Sol. Do. ¿Ok? Algo así lo hago yo. Ese remate entonces le da el final al coro. Ya tenemos entonces intro, verso, precoro, coro. Tenemos prácticamente toda la canción porque después de esto se repite verso, precoro, coro. Y después de ese segundo coro nos encontramos con el puente de la canción. Ese puente tiene prácticamente el mismo orden de acordes de este coro. ¿vale? Vamos a ver un ejemplo para que ustedes mismos lo noten. Ya tenemos prácticamente toda la canción lista. Porque por tanto me queda esperando una llamada. Y sin tu amor yo no soy nada Siempre busqué mil cosas y eras tú lo que faltaba Hoy sobran las razones Vente a vivir a mis canciones Te voy a amar Vale, pues ahí estaba entonces el ejemplo de ese puente Veamos el orden de acordes en pantalla Aquí estamos utilizando el acorde que les mencioné al inicio del video Vale, el Fa menor 7 con bajo en Sol sostenido Nos estamos yendo primero a Do Luego a Sol Luego a La menor 7 Luego a Fa A Fa menor 7 con bajo en Sol sostenido A Do Luego a Sol Mi 7 La menor 7 Luego a Sol Y a Fa Para terminar el puente Vale, después de eso viene ya el coro final y terminaríamos la canción. Bueno, señores, pues con lo que hemos aprendido hasta ahora ya es suficiente para tocar toda la canción. Como les digo, tenemos el orden de acordes para el verso, para el precoro, para el coro. Ya vimos el puente, sabemos el rasgueo. En fin, tenemos la canción totalmente cubierta. Recuerden que el verso que hace, creo que es Cali que empieza después del coro, el primer coro de la canción, recuerden que es exactamente los mismos acordes del verso que hace Andrés Cepeda, ¿ok? Aunque suena un poquito raro la forma en que él lo canta porque es como rapeado, son los mismos acordes, no se me confundan, en el PDF están todos los acordes, la letra, no hay excusa para no darle un like al video, suscribirse al canal y compartirlo. Nos vemos en un próximo video tutorial, se me cuidan pues y no olviden visitar el canal de covers que se los dejo por aquí, ahí subo un cover a la semana, así que los espero por allá, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video tutorial, se me cuidan pues, chao.
Son esas ganas de sentirte cerca, pronunciar tu nombre Cada segundo que no estás conmigo es una eternidad Apareciste en mi vida cuando yo estaba perdido Y me entregaste lo mejor de ti sin pedir nada más